படம் ஹிட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே அந்த கேஸ் ஆரம்பிக்குது அடுத்து இந்த கேஸ் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நல்லா இருக்குது இதோட தெலுங்கு ரைட்ஸ்லாம் வந்து தெலுங்கில் ரீமேக் பண்ணுறதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னோடனே இந்த கேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா ஒருத்தர் கதையை திருடிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல்ல எதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களோட கதையை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இது என்னுடைய கதை இந்த கதையும் அந்த கதையும் ஒரே மாதிரி இருக்கா செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இவராக இருக்கட்டும் அந்த இன்டர்வியூவில் பேசின அந்த சுரேஷாக இருக்கட்டும் இதுவரைக்கும் கதைன்னு ஒரு விஷயத்த கொண்டே வரலை சரி அதில் அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா இதில் ரொம்ப அதுவும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி துளி கூட அதை என்னால் என்ஜாய் பண்ண முடியல இந்த படம் இந்த இந்த வெற்றியை வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து சொல்லும் போது எனக்கு அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது ஏன்னா இங்கே ஹிட்டுங்கிறாங்க ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் வராங்கங்கிறாங்க நாலாவது வாரம் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறாங்க கேரளாவில் அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜில் ரீமேக் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் போது எனக்கு அதில் துளி கூட சந்தோஷம் இல்லை காரணம் இந்த மூணு பேர் தான் ஏன்னா ஒரு அக்யூசேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாக நியாயம் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் எந்த ப்ரூஃபுமே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அது அப்புறம் எதுக்கு ஏன்னா அதை அது மீடியாலையும் வருது அந்த மீடியாவில் வரும்போது அந்த மீடியாவில் அட்லீஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் கேட்கணும் ஏன்னா நான் நல்ல வேலை ஒரே ஒருத்தர் அதை பப்ளிஷ் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இது எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆன சர்டிஃபிகேட் ஐ திங்க் விகடன் நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க போட்டிருந்தாங்க பட் அந்த ரெண்டு இன்டர்வியூலையுமே அந்த விஷயத்த சொல்லவே இல்லை பவுன் ஸ்கிரிப்ட் பவுன் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறாங்க பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது அது ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்கிரிப்ட் அது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏப்ரலில் ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்கிரிப்ட் சரி இவங்க எந்த டீட்டெயிலையும் கொடுக்கல கொடுக்காததுனால கடைசியில் என் பிள்ளை என்னுடைய தான் அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கேவலமான நிலம அது இந்த நிலைமைக்கு தள்ளிட்டாங்க அதனால் நான் பண்ணுறேன் உங்களில் யார் வேணாலும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஆரம்பத்துலேருந்து வந்துடுறேன் இதெல்லாம் கைப்பட எழுதுனது ஹேண்ட் ரிட்டன் என்னுடைய ரஃப் ட்ராஃப்ட்ஸ் இதை எழுதி முடிச்சுட்டு சேதூட்டை தான் போய் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டை சொன்னது அதாவது பாலாஜிகிட்ட சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னது சேதூட்டை தான் அதில் வந்து சொன்னது ஃபேர் பண்ணி ஹேண்ட் ரிட்டன் கைப்பட எழுதுனது ஒரு டைரியில் தான் எழுதுனது இதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அது சரிங்களா இது கைப்பட எழுதுனது ஒரு டைரியில் எழுதுனது அவ்வளோ இதை எடுத்துகிட்டு தான் சேது த்ரிஷா நந்தகோபால் சார் எல்லாத்தையும் சொன்னது எடுத்துகிட்டு போய் தான் சொன்னது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேரும் எல்லாம் ஓகே படம் டேக் ஆஃப் அப்படின்னு ஒன்று சரி இதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சு இதில் ஏதாவது லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணுமா ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சோம் அதில் வந்து அதில் குமார்ராஜா சார்ட்ட சொன்னேன் அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் நடந்த டிஸ்கஷனில் பாலாஜி பக்ஸ் சரஸ் கேமராமேன் சரஸ் எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க மருது வந்திருந்தாப்புல ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தாச்சு ஸ்கிரிப்ட் அதோட இது இங்கே இருக்குது டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்த காப்பீஸ் இதெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்த இது இதுக்கு இந்த டைம் நடக்கும் போதே அப்ளை பண்ணியாச்சு அதாவது நான் சொல்கிறது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிசம்பர் ஃப்ளட்டு வந்தப்போ தான் நான் அந்த கதை எழுதினேன் பல இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஃப்ளட்டு வரும்போது எழுதி முடித்து ஜனவரி மாதம் சே விஜய் சேதுபதிகிட்ட நான் கதையை போய் சொல்கிறேன் ஸோ அவர் ஓகே அப்படின்ட்டாரு அதே மாதம் ப்ரொடியூசர்ட்டையும் சொல்லியாச்சு எனக்கு கம்பெனியும் ஓகே ஆகிடுச்சு ஃபெப்ரவரி மாதம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபெப்ரவரி திருஷாட்டை சொல்லியாச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் செட் இந்த கண்டிஷனுக்கு அப்புறமா தான் டிஸ்கஷன் நடக்குது டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது நான் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் அப்ளை பண்ணிட்டேன் மெம்பர்ஷிப் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் அப்ளை பண்ணியாச்சு பண்ணி அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண தான் இது சீல் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணது இதிலே நீங்கள் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் சரிங்களா ஏப்ரல் ஏப்ரல் மாதம் எனக்கு ஏன்னா அது அவங்க ஒரு டைம் எடுத்துப்பாங்க கொடுத்த உடனே அவங்க அதை என்னை பற்றியும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸ்கிரிப்டிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க எனக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கொடுக்கும் போது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்
அதில் இந்த இந்த இதில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இவர் எப்படி டைரக்ட் பண்ணுவார் கேமராமேன் எப்படி இதாக வருவார் தெரில அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரில எனக்கு பட் இந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு அட்லீஸ்ட் பாதி பேராவது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி அதில் ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும் அந்த பையன் வந்து ஏதோ கடன் பிரச்சனை இருந்ததுனால ஊரை விட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு ஒரு வரும் அந்த ஊரை விட்டு போன பிறகு என்ன நட நடந்தது அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடியே ஒரு குறு நாவல் ஷார்ட் நாவலாக எழுதின ஹேண்ட் ரிட்டன் அது இது ஒரு ஷார்ட் நாவல் இது படத்துக்கு இப்போ சம்மந்தம் கிடையாது இந்த சீனே அதில் வராது ஆனால் இந்த அந்த ஊரை விட்டு போன அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு நாவலாக எழுதினது ஸோ நான் எனக்கு எழுத தெரியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு இது என்னுடைய கவிதைகள் தொகுப்பாக நான் இது பண்ணது இது இதுலேயுமே அந்த ஸ்கூல் டேஸ் பற்றின கவிதைகள் இருக்கும் யார் வேணாலும் வந்து பார்த்துங்க இதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு சா சாட்சி வேணால் பாவம் அவர் உடம்பு சரியில்லை பிரபஞ்சன் சார் வந்து இதை படிச்சிருக்கார் வேணால் போய் கேட்டுங்க நான் எல்லாத்துக்கும் சாட்சி வேணும் இல்லை அதுக்காக ஸோ இது இதுக்கு பேர் தான் ப்ரூஃப் இது என்னுடையது அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி தான் நான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா இது என்னுடைய இது வரைக்கும் உள்ள ஒரு வாதம் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு இன்டர்வியூவில் அவங்க பேசுனது மேலே எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்குது எனக்கும் சில குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அதை நான் பேசுகிறேன் அதை அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன் பட் என் தரப்பு வாதம் இதெல்லாம் தான் அதை நான் உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இதில் எங்கள் தரப்பில் முதல்ல நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிடுறோம் ஏன்னா அதிலே பல பதில்கள் உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா மற்றத நம்ம பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னேனு சொல்லிடுறேன் நான் என்னோட எவிடென்சஸ்லாம் நான் வச்சுட்டேன் பட் அவங்க கொடுத்த எவிடென்ஸில் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது அது மேபி நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது ஏன்னா எவிடென்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சில ஸ்டில்ஸ் காட்டுறாங்க ரோடு ஸ்கூலோட கேட்டு அப்புறம் ஒரு தெரு ஒரு ஓட்டு வீடு அப்புறம் டிசைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று காமிச்சாங்க அது எனக்கு தெரியல என்னென்னு ஏன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு பேர் வச்சாங்கிறாங்க ஆனால் காமிக்கிறது வந்து பால் பாண்டி என்ற பாரதி பால் பாண்டி என்ற பாரதி அவர் சொன்னது வந்து ஆனால் பாரதி என்ற பால் பாண்டின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சதில் பால் பாண்டி என்ற பாரதின்னு ஒன்று இருந்தது இது என்னுடைய இது சரி இது அவங்களுடைய எவிடன்ஸ் இது எப்படி எவிடன்ஸ் ஆகும் ஏன்னா கதையை திருடிட்டோன்னு சொல்கிறாங்களா லொக்கேஷன் ஸ்டில்ஸை திருடிட்டோன்னு சொல்கிறாங்களா முதல் கேள்வி என்னோடது இன்னொன்று நைன்டி டூ அதுதான் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க நைன்டி சிக்ஸுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாங்கள் டைட்டிலே நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் தொன்று தொட்டு அதை பற்றி நியூஸ் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் டீசர் வந்தது ட்ரெய்லர் வந்தது பேப்பர் ஆட் வந்தது எல்லாத்துலேயும் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்னொன்று இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எழுதும் போது கூட ஒரு மூணு ரைட்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து இன்ட்ரோல் வரைக்கும் சொன்னப்பவே அவர் பரதராஜா சார் வந்து கட்டி பிடிச்சி பாராட்டினார் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கணுமே மொதல் விஷயம் எல்லாருக்குமே இந்த இந்த கதை இப்படி ஒரு கதை இருக்குது நைன்டி சி நைன்டி நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு வரும்போதே அவங்களுக்கு அது இது பண்ணியிருக்கணும் பட் எதனால் எந்த இந்த இந்த ரெண்டு இதுலேயுமே அவங்க எந்த மெட்டீரியலையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணல இது தான் கதை இது அட்லீஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எனக்கு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட காசு இல்லைங்கிறார் அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் வருவோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அந்த இதை பற்றி கொஞ்சம் விழா வரையாக பேசணும் மெயில் பண்ணியிருப்பாங்களே அதுக்கு ஒன்றும் காசு காசு ஆகாது மெயில் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் வந்து பேசுகிறாங்க ப்ளஸ் பேசும்போது அந்த ஆதாரத்தை நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா அது ஏதோ தூரத்துலேருந்து காட்டுறாங்க ஆனால் முதல் தர ஒரு ஆதாரத்து மேலே ஒரு பேனிங் ஷாட் வந்தது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அப்படி வருது அது அப்படி காட்டுறாங்க நான் அப்படியா காமிச்சேன் இப்படியா காமிச்சேன்னா இப்படின்ட்டு தூக்கி வச்சேன்னா நான் கீழே இருக்க வந்து பார்த்துக்கங்கன்னு தானே சொல்கிறேண்ணா அப்படி தானே காட்டணும் எனக்கு அது புரியல அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டுறாங்க ஸ்கூல் டேஸ்னா அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பாங்க ப்ரேயர் நடக்கும் யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பாங்க படிப்பாங்க இது ஒரு டீட்டெயிலாக எனக்கு தெரியல எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் இல்லாமல் வந்து அங்கே பேசி பேசும்போது அதுக்கு ஒரு கவுண்டர் இதே இல்லை எனக்கு சரி பேசிட்டு போன அப்புறமா அது என்னை கூப்பிட்டு கேட்கணும் இல்லை அதுவும் இல்லை இதுக்கு தயவுசெய்து உங்களில் யாராவது எனக்கு கொஞ்சம் கடைசியில் கேள்வி நேரம் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் யாராவது எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இது இது இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணுமா இவ்வளோ எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் எனக்கு அது என்னோட வருது ஸோ என் தரப்பில் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நான்
அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக பல என்னுடைய முதல் படம் நான் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ண படத்தில் அவர் அசோசியேட் டைரக்டர் பாலாஜி அதில் ஒர்க் பண்ணாப்பில் இப்போ பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவர் ரெண்டு படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஒன்று சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னொன்று அசுரவதம் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு படத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு படம் பார்த்தவங்களுக்கு அது என்ன மாதிரி படம் அப்படின்னு தெரியும் ஒரு ஒரு நல்ல டேரக்டர் ஒரு நல்ல ரைட்டராக இருந்தால் தான் அதை அப்படி எடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்டவர் மேலே என்ன மாதிரிலாம் ஒரு அக்யூசேஷன் வச்சாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று நான் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடிச்சு ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு சொன்ன அப்புறம் தான் இந்த டிஸ்கஷனே நடந்தது இதில் வந்து என்ன மிஞ்சி போனால் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ஐடியா சொல்லியிருப்பாங்க கதையை தூக்கி கொண்டு இங்கே வந்து சொல்ல முடியுமா இல்லை சொன்ன கதையை இப்படி எடுக்க முடியுமா முதல்ல ஒருத்தர் சொல்றத வச்சு அப்படி எடுக்க முடியுமா இது முதல்ல இதுக்குமே எனக்கு பதில் இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் இத்தனை பேர் நைன்டி சிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் அவங்களே பார்த்துருப்பாங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் இதுவும் அதுவும் ஒன்னுன்னு தான் சொல்றாங்க ஸ்கிரிப்டா என்கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணல மெயில் எதுவும் என்கிட்ட ஒன்றும் காட்டல எந்த ஒரு கம்பாரிசனும் நடக்கல கதை எழுதிருப்பீங்க உங்களுக்கு கதை என்னன்னு தெரியல முடிஞ்சா சொல்லுங்க நைன்டி பர்சன்ட் அதாவது டைட்டில் கார்டு தவிர மற்ற எல்லாம் ஒன்று அப்படிங்கிறாங்க சரி கதையவாத சொல்லுங்க ஏன்னா மூணு பேர் ரைட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் அது பாரத ராஜா சார் தான் பண்ண போகிறார் அவரே சொல்கிறாரு இது நைன்டி பர்சன்ட் இதே தான் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அவருக்கு கதை தெரிஞ்சிருக்கும்ல அவராவது சொல்லட்டும் இல்லை அதை எழுதுனவர்னு சொல்லக்கூடிய சுரேஷ் அவர் சொல்லட்டும் ஃபுல் கதையை சொல்லட்டும் அதையாவது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ரிட்டர்ன் எழுதி இதுதான் இல்லை சொல்ல சொல்ல முடியணும் இல்லை அதையாவது சொல்லட்டும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒன்றுன்ட்டாங்க டைலாக்லேருந்து எல்லாமே ஒன்று அப்படின்ட்டாங்க அதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு ஒரு இதாக தோணுச்சு ஸோ இதில் எனக்கு இது ப்ரூஃப்னு எதை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இன்னும் சில விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு ஒரு ஆர்டராக வரலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ இது எனக்கு மெயினாக எனக்கு பெரிய வருத்தம் தர்றது என்னென்னா என்கிட்ட வந்து சொன்னாருங்கிறாங்க என் என்கிட்டே கதையை சொன்னேன் அப்படிங்கிறாங்க என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க இது எதுக்குமே ப்ரூஃப் இல்லை அது எப்படி படம் ஹிட்டு அப்படின்னோன்னா இப்படி ஒரு இஷ்யூவை எடுத்துகிட்டு எந்த ஒரு ப்ரூஃபுமே இல்லாமல் எப்படி வராங்க அப்போ இவங்களுடைய உள்நோக்கம் என்ன அது அதுக்கும் பதில் வேணும் இது ஒரு விஷயம் மருது தரப்பில் சில விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அது மருந்துட்டு தரேன் அப்படியே ஒரு ஒருத்தராக முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக அந்த ரெண்டு இன்டர்வியூஸ் மேலே இருக்கிற கேள்விகளை ஒன்று ஒன்றா இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அவங்க கேள்விகளை கேளுங்க தயவு சார் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த சுரேஷ் வந்து எவ்வளோ கொட்டை தரைச்சிருக்காப்பில்ல நான் மருந்து சொன்ன கதையை அப்படியே அவர் பிரேமித்து சொல்லி அதை அவர் படம் எடுத்தார் அது அந்த ஓப்பனிங் சாங்கை தவிர ஃபுல் படம் ஏங்க தான் அப்படின்னு ஒரு குட்டத்தை வச்சிருக்காப்பில் அது நான் தான் காரணம் சொல்லிட்டு இருக்காப்பில் வந்துட்டு சுரேஷுக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்ற நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் படம் சென்னை உங்களை அன்பன் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பாரதராஜா சார் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் வந்துட்டு அப்போ பாரதராஜா சார் பார்க்குறது ஆஃபீஸ் போக வர்றப்ப இருக்கப்ப அவரோட ஹஸ்பண்ட் சுரேஷ் எனக்கு பழக்கமானார் வந்துட்டு அந்த பழக்கத்தை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு நாள் ரூமில் வந்து ஒரு காசு சொன்னார் வந்துட்டு அவர் லைஃப்பை பேஸ் பண்ணி ஒரு காசு சொன்னார் வந்துட்டு கதையை கேட்டு ஒப்பீனியன் சொன்னேன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போயாவது இந்த ஊர் கேட்கணும் சார் வர்றப்பெல்லாம் வந்துட்டு ரூமுக்கு வந்து ஹலோ யாராட்ட ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் போயிட்டுருக்கேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான் கேட்டுட்டுருக்கேன் வந்துட்டு அவர் சொல்லி முடிச்ச ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிட்டத்த ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு பிரேம் வந்து அந்த லைன் சொன்னால் அவரால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கதை ஒன்று பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கா பிரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லி முடிச்ச முன்னாடி திரும்ப பிரேம் என்ன எப்போ கூப்பிட்றான்னு அந்த படத்தில் டிஸ்கஷன் கூப்பிட்றான்ட்டு டிஸ்கஷன் கூப்பிட்றப்ப அந்த ஸ்கிரிப்ட் புக்கு கையில் கொண்டாந்து கொடுத்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு சொன்னான்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்டாக ஃபுல்லாக எழுதி முடிக்கப்பட்டு டைப் பண்ணப்பட்டு ரெடியாக இருந்துச்சுட்டு நான் அதை படிச்சு தான் போனேன் பிரேம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு பிரேம்கிட்ட போய் நான் சொன்னேன் இதே சூப்பராக அப்படியே எடுக்க வேண்டிய இதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண அப்படின்னா பிரேம்கிட்ட சொன்னேன்ட்டு அப்புறம் சார் டிஸ்கஸ் பண்ணி நானும் பாலாஜி பாக்ஸ் சர்ஸ்கந்த் எல்லாம் உட்காந்து வந்தோன்ட்டு அதில் அங்கே ஐடியா சொல்கிறவங்க பெரிய வேலை இல்லை அது எல்லாமே பண்ணியிருந்தோம் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் தான் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு பேசிகிட்டு இருந்தோன்ட்டு இதுதான் பிரேம் இந்த கதை பிரேம் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே நடக்கமான தொடர்பு உண்டு அது முடிஞ்சு திருப்பி நான் படமாக தான் அந்த படத்தை பார்க்குறேன் உண்டு எல்லாம் ஷூட்டிங் ஸ்பா
பிரேன் பாஞ்சோசனுக்கு ஃப்ரெண்டு இந்த கதையை அவன் சொந்த லைஃப் நடந்த இன்சிடென்ட் பேஸ் பண்ணி மிக நேரடியான அனுபவத்தில் இந்த கதை எழுதியிருக்கான் எழுதி பண்ணுறான் வந்துட்டு அவன் லைவ் பண்ணுறான் சார் வந்துட்டு நான் போய் பேசிட்டு வந்தேன் சார் சுரேஷ் கதையை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பிரே பிரேம் நான் சொல்லவே கிடையாது வந்துட்டு இப்படி கதை கேட்டு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கு போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை ஏன்னா சுரேஷ் கதை எந்த விதத்தில் எனக்கு பிரேம் கூட கதை யாகப்படுத்தவே இல்லை வந்துட்டு துளி கூட வந்துட்டு அந்த சிந்தனையும் எனக்கு வரல வந்துட்டு நான் பாட சொன்னேன் சுத்தமாக சுரேஷ் கதை சிம்பிள் அந்த தாட்டை எனக்கு வரல சார் இது பிரேம் லைஃப் நடந்த கதை எனக்கு நேரடியாக பாஞ்ச வருஷம் தெரியும் வந்துட்டு அந்த கதையாக எழுதிருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் வந்துட்டு படம் பார்த்தா எப்படிருக்கு சார் வந்துட்டு சுரேஷ் என்ன கதை சொன்னால் அப்போ கேட்டு எப்படி சொன்னேன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுறது அப்படில்ல இதுக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தக்குமே எனக்கு தாட்டை வரல சார் எனக்கு வந்துட்டு இதான் சார் உண்மை அப்படின்னா பாரதி சார் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு சொல்லிட்டு வந்தவங்க திரும்பி பார்த்தா சுரேஷ் போய் இன்டர்வியூ கொடுக்கலாம் வந்துட்டு நான் ஒரு துரோகம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணுறாப்பில் வந்துட்டு அதுக்காக ஒரு மேலே கஷ்டமாக இருந்துச்சு வந்துட்டு என்னென்னா ஓப்பனிங் இந்த சாங்கை தவிர மிச்சம் ஃபுல் படம் அப்படியே சீன் பை சீன் அவர் சொன்னதை நான் பிரேம் கிட்ட சொல்லி பிரேம் எடுத்துதாகும் கடைசி சீன் திரிசா அந்த பிளாக் கலர் புட்டு வச்சுருப்பா அந்த பொட்டு வரைக்கும் அப்படியே அவர் யோசிச்சு போய் நான் சொல்லி எடுக்க சொல்கிறாப்பில் வந்துட்டு அது ரொம்ப ஒரு அபத்தமான ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருந்துச்சு அப்படி சொல்லி ஒரு கதை எடுக்க வைக்க முடியுமா என்னென்னு தெரியல வந்துட்டு ரெண்டாவது என்ன அப்படி நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கணும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூட் ஒன்று கொடுங்க என்ட்டு வந்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன கதை இதான் இதே இதையும் செக் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லணும் வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் படிப்பில் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு கதை சொல்கிறேனாரு இது மாதிரி எவ்வளோ நம்ம கிட்ட கதை கேட்குறோம் வந்துட்டு சரி ஓகே ரூமுக்கு வர ஃப்ரெண்ட்ஷிப் படிப்பில் ஒரு கதை கேட்குறோம் வந்துட்டு கதை கேட்ட ஒரே ஒரு புத்தகத்துக்காக போட்டு போய் நீ தான் சொன்ன நீ துரோகம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்னென்னா பேசிகிட்டு இருக்காரு சுரேஷ் வந்துட்டு அவர் அஸ்திரண்ட்டு நான் இன்னும் கட்டாடத்தை படிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் வந்துட்டு ஒருத்த மேலே சோ சொல்கிறப்ப அது ஒரு கொஞ்சமாக மனசாட்சி போகிறாங்க ஒன்றும் இருக்கணும் வந்துட்டு இப்படி இப்படி எப்படி மனசாட்சி இல்லாமல் அவர் பேசுகிறாங்க எனக்கு தெரில வந்துட்டு இதுக்கு அவர் தான் பதில் சொல்லணும் வந்துட்டு அதனால்தான் மனசு கஷ்டமாக இருக்கு வந்துட்டு நான் இப்போ சொன்னதான் உண்மை அந்த என் மனசாட்சி அப்புறம் என்னான்றது பாரதி சார் ஏதாவது சொன்னேன் வந்து இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் வந்துட்டு நாங்கள் பாலாஜி பசம் இல்லை ஆக்சுவலி மருது என்ன சொன்னாருன்னா சுரேஷ் வந்து மருதுகிட்ட கதை சொல்லும் போது மருது மட்டுமே கேட்கல கூட வந்து மணிவில்லன்றவரும் இருந்தார் அவர் வந்து சுரேஷோட காமன் ஃப்ரெண்டு ஆனால் மணிவில்லன் சொன்னால் இன்னும் பெற்றார் வணக்கம் நான் சென்னை உங்களை அன்பட்டன் வர இருக்கிற படத்தில் மருது சார் கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முறை சுரேஷ் சார் வந்து கதை சொன்னாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த கதையை பற்றி பேசுனாங்க கேட்டோம் அது நைன்டி சிக்ஸ் படம் வந்த பிறகு தான் எனக்கு அந்த கதை படம் பார்த்த பிறகு அவர் எனக்கு ஒரு டைம் கால் பண்ணியிருந்தார் அவர் சொன்னார் மருது சாருக்கு நன்றி கார்டு போட்டிருக்காங்க டிஸ்கஷன் வந்திருக்காங்க இது முன்னாடியே தெரிஞ்சுதான்ட்டு சொல்லியிருந்துருக்கலாமே சொல்லியிருந்தால் நானே போய் அவருக்கு கை கொடுத்துருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னார் நான் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா முக்கியமாக கதைக்கும் இதுக்கும் உள்ள ரெசம்லன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த கதைக்கும் இந்த கதைக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரெசம்லன்ஸ் தான் கதையே அப் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நான் அந்த கதை முழுசாக கேட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை முழுசாக பார்த்துருக்கேன் என்ன ஒற்றுமை அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் போர்ஷன் ஸ்கூல் போர்ஷன்லேயும் அவர் வச்சுருக்க ஸ்கூல் போர்ஷன் வந்து அழகி படத்தில் வர மாதிரி ஆட்டோகிராஃப் படத்தில் வர மாதிரி தஞ்சாவூர் நிலப்பகுதியை மையப்படுத்தி அங்கே சிறுவர்கள் விளையாடுறத பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில விஷயங்களை பசங்களெல்லாம் செய்யக்கூடிய திருட்டுத்தனங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் நிறைய பதிவு பண்ணியிருப்பார் நைன்டி சிக்ஸில் அந்தளவுக்கு விரிவாக இல்லை அவங்க வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் தான் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவோம் கிளாஸ் ரூம் சீன்ஸு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே அடிக்கிறது இதெல்லாம் காமனானது தானே எப்படி எல்லாருக்கும் அதை திருடுறதா சொன்னேன் அது வந்து ரிசம்லன்ஸ் தான் ஆட்டோகிராஃபியும் ஆமகத்துக்கு வருது அழகியும் ஞாபகத்துக்கு வருது அந்த மாதிரி தான் இவருடைய கதையில் அந்த ஸ்கூல் போர்ஷன் ரிசம்லன்ஸ் தவிர வேறு எதுவுமே நைன்டி சிக்ஸுக்கும் அவர் சொல்கிற கதைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவருடைய கதை கதாநாயகன் அந்த கதாநாயகி அதெல்லாம் வேறு அது இன்றைக்கும் ஒரு நல்ல படமாக எடுக்க முடியும் அதுக்கான தகுதி இருக்குது அந்த கதையில் அவ்வளோ ஒருத்தான கதை ஏன்னோ அதை விட்டுட்டு இந்த ஒரு சின்ன ரிசம்லன்ஸ் தான் எனக்கு நைன்டி சிக்ஸை பார்த்த உடனே எனக்கு பர்சனலாக ஒரு விஷயம் தோணுச்சு நான் வந்து அப்பாஸ் கிராசுமியோட என் சர்டிஃபிகேட் கப்பின்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன் அது ரிசம்லன்ஸ் தான்
நன்றி பிரேம்குமார் வந்து எனக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்தே தெரியும் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் நானும் அவரும் கிளாஸ்மேட்டு நானும் அவரும் ஒரே பெஞ்சில் தான் உட்காண்ட்ருப்போம் அவர் அப்போலேருந்தே பிரேம்குமாருக்கு ஸ்டோரி எழுதுகிற பழக்கம் இருக்கு ஸ்டோரி எழுதுறது கவிதை எழுதுறது எல்லாமே நாங்கள் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் படமாக இருக்கட்டும் ஒரு பக்க கதையாக இருக்கட்டும் ஈவன் சீத கதையாக இருக்கட்டும் நாங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பவுன் பண்ணிவிடுவேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ பிரேம் எப்படி நைன்டி சிக்ஸ் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உட்காந்து நான் பிரேம் பக்ஸு மருது எல்லாருமே உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்னு ஒன்று பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் என் வருஷம் நீ எழுதிட்டேன் அதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேணும் இல்லை ஃப்ரேம் வந்து ஒரு நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபர் மட்டும் இல்லை அவங்க ஒரு நல்ல ஸ்டோரி டெல்லர் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பிரேம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டார் டைரக்ட் பண்ணிட்டார் அதனால் அந்த ஒரு அது ஒரு ரொம்ப ஒரு அபத்தமான கேள்வி ஒரு கேமராமேன் எப்படி எழுதுறது டைரக்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து அது எப்படி அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்கன்ற லாஜிக்கே எனக்கு புரியல அப்படி பார்த்தா நான் ஒரு படத்தை கூப்பாளர் நான் பேசிக்காக எடிட்டர் ஒரு எடிட்டர் எப்படி டைரக்ட் பண்ணலாம் எழுதலான்றது வந்து அது என்ன லாஜிக்னு தெரில இன்னொரு விஷயம் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் வர சம்பவங்கள் இருக்குல்ல இந்த சம்பவங்கள்லாம் வந்து பிரேம் வந்து அவன் லைஃப்பில் நடந்தது என்கிட்ட காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே சொல்லிகிட்ருக்கான் அதனால் எனக்கு இது அந்த இன்டர்வியூ பார்த்த உடனே எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தோணுச்சு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது என்னென்னா உண்மையே இல்லாத விஷயத்த எப்படி அவ்வளோ ஆ ஆணித்தரமாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா இந்த சம்பவங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப முன்னாடிலேருந்து தெரியும் நாங்கள் வந்து நைன்டி நைன்லேருந்தே ஒன்றா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த கவிதைகள் பிரேம் இந்த புக்கெலாம் காமிச்சாப்பில் இல்லை இந்த கவிதைகள் அந்த படத்தில் வர ஒரு காட்சியை வ வந்து அவன் குருநாவலாக எழுதியிருக்கான் அந்த சீன்ஸு எல்லாமே இது ரொம்ப நாளாக அவன் ட்ராவல் பண்ணி அவன் எழுதுகிற விஷயம் ஒரு நான் ஒரு நான் நான் கேட்குற கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஒரு படைப்பாளியாக அவன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ப்ரூஃப் காமிச்சிட்டான் நீங்கள் வந்து அவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த கதை எழுதியிருக்கேன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல யாருக்காவது மெயில் அமைச்சர் பண்ணுறாரு நான் மெயில் அமைச்சிருக்கேன்லாம் சொல்கிறாரு அந்த விகடன் இன்டர்வியூவில் அந்த மெயிலில் இருக்கும்ல அந்த டேட்டில் அந்த மெயில் இருக்கும்ல அது ஓப்பன் பண்ணி காமிங்க அவர் இப் அவர் இப்போ கூட அந்த மெயிலை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிட்டோம் அப்படி அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து காமிங்க அது ஏன் அன்றைக்கி வந்து ப்ரூஃப் வந்து ஒரு ஸ்கூல் கேட்டு காமிக்கிறாரு ரோட்டில் ஒரு பஸ்ஸு காமிக்கிறாரு அந்த பஸ்ஸு தான் இவர் ஜிபாய் எடுத்துட்டாருன்றாரு எனக்கு அதில் எனக்கு அது ஆக்சுவலி பார்க்க பார்க்க எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா நான் சொன்னால் நான் காமெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது பயங்கர அதிர்ச்சியாக இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ப்ரூஃபுன்னு கொண்டு வந்து காட்ட முடியும்னு எனக்கு தெரியல அதையும் ஒரு யூடியூப்பில் அவங்க எடுத்து உங்களுக்கு ஆல் த பெஸ்டன் வேறு அவரை கடைசியாக விஷ் பண்ணி வேறு அனுப்புகிறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது என்னங்க ஒரு ஒருத்தர் கொண்டு வந்து காமிக்கிறாங்கன்னா நமக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குல்ல அப்போ இவர் ஒருத்தர் படம் எடுத்திருக்காரு அவர்கிட்டையும் கேட்டு ரெண்டுமே என்னென்னு தான் அதை கடைசியாக வெளியிடணும் அப்படியே வெளியிட்டுட்டா அது என்ன அர்த்தம் அது கடைசியில் அது உண்மைன்ற மாதிரிலாம் ஆகிடுது அதுக்கப்புறமா என்னென்னா அட்லீஸ்ட் உங்கள்கிட்ட அந்த ப்ரூஃப் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பவுன் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும்ல அந்த பவுன் ஸ்கிரிப்டையாவது நீங்கள் அங்கே காட்டணும்ல எதுவுமே இல்லைன்னும் போது எனக்கு என்ன ஆகிடுதுன்னா இப்போ இத்தனை நாள் பிரேம்குமாரும் மருது பாண்டியனுக்கும் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் இருக்குல்ல குறிப்பாக இதில் சம்மந்தமே இல்லாமல் மருது பாண்டியனை வந்து ஒரு திருட ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப பெரிய வார்த்தைகள்லாம் அப்போ அந்த மன உளைச்சலுக்கான பதில் என்ன இப்போ இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இது எல்லாம் ப்ரூவும் இருக்குது அவங்கள்ட்ட ப்ரூஃப் எதுவுமே இல்லை இது பிரேமோட கதை தான் அது கீழே கமெண்டில் பார்த்தாலே நம்ம கூட இந்த ப்ரெஸ் மீட் வைக்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை ஆனால் மருது பாண்டியனுக்கு இப்படி தாக்கி அவருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கான பதில் என்ன அதுதான் எனக்கு தெரியல அப்படி ஈஸியாக ஒருத்தர் காயப்படுத்திட்டு போயிடலாமா போகிற போகிற போக்கில் அதுதான் என்னோட கேள்வி இந்த பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து ஏன் இவர் மேலே இருக்குது இந்த பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் அலிகேஷன் பண்ணவங்க மேலே இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் என்னோடதுன்னு சொல்லி அவர் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அது அவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது இந்த கதை இவருக்கு ஏன் சொல்லப்பட்டது அப்படின்ற கேள்வி இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று அவரோட இன்டர்வியூவில் அவர் சொன்னார் நான் ஃபோனில் வந்து பிரேமுக்கு விஜய் சேதுபதி டேட் வாங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்றாரு அது ஏன் விஜய் சேதுபதி டேட்
சரிங்களா ஆகையால எனக்கு இந்த ரெண்டுமே அடிப்படையான ஒரு முரண்பாடா இருக்கிறது ஆமா இது அது ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த படத்துல எனக்கும் தேங்க்ஸ் கொடுத்துதான் சொன்னாரு அப்ப இதுல நான் யார்கிட்ட கதை திருடி இவர்கிட்ட கொடுத்தேன் எனக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல போறாரு தேங்க்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு படத்துல எது விஷயத்துக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஒரு லொகேஷன் பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தது கொடுக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் பண்ணது இன்னைக்கு காலையில் கூட இவங்க வலைப்பேச்சில் சொல்லியிருந்தாங்க நான் இன்னைக்கு காலெல்லாம் பார்த்தேன் அதில் அவர் ஏன் அப்போ தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது பண்ணதுனால தான் தேங்க்ஸ் அதுக்காக தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை தேங்க்ஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக தான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கிடையாது கிடையாது கதைக்கு உதவி செய்தாக இருக்கலாம் ஒரு நேர் எனக்கு வந்து சில நேரத்தில் நடிகர்களை அறிமுகப்படுத்தி வச்சதுக்காக நான் சில பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருந்திருக்கலாம் லொகேஷன் பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கா ஸோ தேங்க்ஸ் வந்து எந்த காரணத்துக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த தேங்க்ஸ் கார்டில் நான் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க மருது பாண்டியன் பேர் இருக்கும் என் பேர் இருக்கும் பகவதி பேர் இருக்கும் அது என்னென்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் யாரெல்லாம் உக்காந்தாங்களோ அந்த உக்காந்தவங்க பேர் எல்லாமே இருக்கும் சரஸ்காந்த் பேர் இருக்கும் நாங்களாம் தான் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் உட்காந்தோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் உட்காந்தவங்க தேங்க்ஸ் கார்டு போட்டிருக்காரு நீங்கள் சீதகாதி படம் வரட்டும் நீங்கள் சீதகாதி படத்தை பாருங்கள் என் என்னோட அசோசியேட் மருது மரிய அமர்த்தராஜ் அவர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணல அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் மட்டும் உக்காந்து போயிட்டார் அவர் பேர் இருக்கும் மலர்மாறன் சந்தான கிருஷ்ணன்ற ஒரு பேர் இருக்கும் அவர் பேர் என்ன சுரேஷ்குமார்னு ஒருத்தரோட பேர் இருக்கும் பிரேம்குமார் பேர் இருக்கும் மருது பாண்டியன் பேர் இருக்கும் பகவதி பெருமாள் பேர் இருக்கும் அப்போ நான் இத்தனை பேர் தேங்க்ஸ் கார்டு போட்டிருக்கேன்னா அப்போ இத்தனை பேரும் ஒரு ஒரு இடத்துல போயிட்டு கதையை திருட்டு வந்து வந்து சொல்கிறாங்களா என்கிட்ட என்ன லாஜிக்னே எனக்கு புரியல இல்லை இதெல்லாம் ஒரு லாஜிக்னு அதை பற்றி பேசி இதுக்கு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வந்து உக்காந்து இதுதான் எனக்கு பெரிய காமெடி ஸோ அது ஒரு அது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது படம் பார்த்த பல பேர் வந்து இது என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க படத்தில் இருக்கிறது தான் பேர் பெரிய ரீசனாக இருக்கு படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவு வந்துருக்குன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் அதை பற்றி பேசுனீங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தர் வந்து இது என்னோட கதை நான் அந்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொன்னேன் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து கேமராமேனை கூட்டு படம் பண்ண வச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கிறது இப்போ இப்போ இவரும் வந்து சுரேஷ் கிட்டே எடுத்தாரா இல்லை சுரேஷ் இவர் கிட்டேருந்து சுரேஷ் எடுத்தாராங்கிற கேள்வியும் வரணும் இல்லை ஆனால் அந்த கேள்வி வரமாட்டேங்குது நம்ம இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டேருந்து பிரேம் எடுத்தாருன்ற கதை தான் வருது ஸோ இது அது அது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் எல்லாத்தை விட நம்ம இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு போட்ட ஒரு விஷயத்தை வச்சு இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் வரலை அதை பற்றி இன்டர்நெட்டுக்கு போகலை இதில் பாரதி ராஜான்ற ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் இதில் தலையிட்டதுனால தான் இதுக்கு கிரெடிபிலிட்டி வருது அந்த கிரெடிபிலிட்டி அவருடைய கிரெடிபிலிட்டி காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அவராவது இதில் இருக்கிற ப்ரூஃப் கொடுத்தாருனா நல்லாயிருக்கும் நான் இது இன்னும் இன்றைக்கி காலைல கூட பெரிய முடியாது சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வரல உண்மையாகவே நீங்கள் திருடி இருந்தால் அதுக்கான தண்டனை நீங்கள் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இவர் உண்மையாகவே திருடி இருந்தாருன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெய்து ஒரு அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறது ஃபினான்ஷியலாக காம்பன்சேட் பண்ணுறதால பண்ணுங்கள் இவர் பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுறதுனாலும் போடுங்க ஏன்னா இவர் தப்பு பண்ணியிருந்தார்னா இப்போ இவர் கூட எனக்கு உறவு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் ரீசன் கிடையாது பட் இவர் இந்த கதையை என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் என்னென்னா ஒருத்தர் கதையை திருடி எடுத்திருந்தாருன்னா அவங்க சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம் உண்மையாகவே அவங்க உணர்ந்து எழுதி எடுத்திருந்தாங்கன்னா இதை சொல்லிடலாம் இது அஃப்கோர்ஸ் இது மற்றவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு படம் எழுதுகிறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஸோ இப்போ பிரேம் முதலே சொல்லிட்டு இருந்த இந்த விஷயம் தான் இந்த விஷயத்தை அப்புறம் இதை பப்ளிக்காக பேச வேண்டிய விஷயம் கிடையாது உண்மையாகவே இவர் திருடி இருக்காருன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ரைட்டர்ஸ் யூனியன் இருக்குது அவங்க வழியாகவே சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் இது இது ஒரு அனாவசியமான ஒரு பப்ளிசிட்டி அண்ட் லீகலாக இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அவர் உண்மையாகவே லீகலாக தப்பு பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் மாதிரி லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ணட்டும் எனக்கு ஸோ இதோடைய கிரெடிபிலிட்டி மெயினாக டெரக்டருக்கு போகுதுன்னா அவர் அதை வந்து நான் சொல்கிறது டெரக்டர்னா டெரக்டர் பாரதிராஜா வந்து இவ்வளோ பேர் இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுக்கான காரணம் அவர் தான் ஸோ அவரோட கிரெடிபிலிட்டியும் அவர் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவ்வளோதான் தேங்க்ஸ்
அதை நான் வந்து மருது பாண்டியன் சார்ட்ட சார் அவர் இந்த மாதிரி மனக்குழப்பத்தில் இருக்கார் ரொம்ப மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கார் நீங்கள் ஒரு டைம் கால் பண்ணி அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்க ஏன்னா பிரேம் சாருடைய பர்சனல் உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் அவருக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்காக வேண்டி சுரேஷ் சாருக்கு மறு சாரை தான் முதல்ல கால் பண்ணார் கால் பண்ணி பேசும்போது தான் உடனே பாரதி சார் ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லி அவங்க அந்த விஷயம்லாம் பேசுனாங்க அவர் முதல்ல சொல்லும்போது கம்பளைன்னு சொல்லார் நம்மளும் அப்படின்னு தான் சொன்னார் ஆனால் இப்போ வந்து உள்ளிட்டாவா சொல்கிறார் இதுன்னு ஒரு தகவல் நன்றி ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும் சாரி ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே நிறைய இதில் போட்டிருந்தாங்க எப்படி இது வந்தோடனே பிரேமம் வரும்போது ஆட்டோகிராஃபோட கம்பேர் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி என் படத்தையும் ஆட்டோகிராஃபோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னாங்க அது அதாவது நல்ல விதமாகவும் சொன்னாங்க கொஞ்சம் அதை தாழ்த்தி சொல்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு சேரன் சார் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தார் இல்லை இது ரெண்டுமே நாஸ்டாலஜியை பற்றி இருந்தாலுமே அது வந்து அவன் கடந்து வந்த பல இதை வந்து திரும்ப இது பண்ணுற மாதிரி அதை அப்படியே திரும்ப சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த படம் இருக்குது இது டோட்டலாக வேறு அவங்க ரெண்டு பேரும் திரும்ப மீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே என்ன நடந்தது என்ன அவங்களுக்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சு அது எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப ரொம்ப பெருந்தன்மை ஏன்னா அவர் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்படி ஆட்டோகிராஃபை பாராட்டி சொல்லும் போது அவர் அதை பற்றி சொல்லணுன்னே அவசியம் இல்லை ரொம்ப பெருந்தன்மையாக அதை பற்றி போட்டிருந்தாரு இது இல்லாமல் இப்போ சமீபத்தில் நான் இவர் நலன் குமாரசாமி டைரக்டர் அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் என்கிட்டையும் இதே மாதிரி ஒரு கதை இருந்ததுங்க நீங்கள் நல்லா எடுத்திருக்கீங்க ஒரு மண்ணெல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு அவர் சொன்னார் வேற ஒரு சோர்ஸ் டைரெக்டாக இல்லை ராம் சார்கிட்ட இதே மாதிரி ஒரு கதை இருக்குன்னு கூட சொன்னாங்க அவர்கிட்ட நான் நேரடியாக நான் அதை பற்றி பேசலை பட் அவர்கிட்ட இதை மாதிரி கதை இதை மாதிரி குறைஞ்சது ஒரு நூறு இரநூறு பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கெங்கேருந்து அப்ராட்லேருந்துலாம் நான் நிறைய பேர் ஈவன் கேரளாலேருந்து அத்தனை பேர் ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு நடந்ததை அப்படியே எடுத்திருக்கீங்க எனக்கு அப்படியே பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப் ஒரு சில பேர்லாம் கோச்சிக்கிட்டாங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் என்னடா நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை இதை எடுத்துகிட்டேன் அதை மாதிரி பல பேருக்கு அது நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது வந்து அவதார் மாதிரியோ ஜுராசிக் பார்க் மாதிரி மாதிரியோ ஒரு ஒரு புது இமேஜினேஷனோ இல்லை சொல்லப்படாத ஒரு கதையோ கிடையாது சொல்லப்பட்ட சீன்ஸ் அது கொடுக்குற அனுபவங்கள் அதில் இருக்கிற மெயின் கான்ஃப்ளிக்ட் எப்படி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரேக் ஆச்சு அந்த காலேஜில் என்ன நடந்தது அதுதான் இந்த கதையோடைய புதுமை ஸோ இதுக்கு வந்து இது மாதிரி பெருந்தன்மையாக பாராட்டினவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாமல் அதில் சொந்தம் கொண்டாடி அதில் ஒரு ஆதாயம் தரணும்னு நினைக்கிறது ஒரு இன்னொரு ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் என்னென்னா இந்த இஷ்யூ வரும்போது மருது பாண்டியன் மூலமாக பாரதராஜா சார் சொல்லி ஃபோன் பண்ணி என்னை வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க இதை பற்றி பேசணும் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னாங்க நான் போகலை ஏன்னா அதுக்கு முந்தின வாரம் தான் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்த போஸ்ட் அடுத்தது இது வருது அதுக்கு அடுத்தது ஏன்னா ஹிட்டு நல்லா படம் போ நல்லா போயிட்டு இருக்கு அதனால அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்படி வார வாரம் யாராவது இல்லை ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒருத்தர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒரு ஒருத்தருக்கும் அவங்க வீட்டில் போய் இது கதை என் கதை நான் போய் பதில் சொல்லணுமா இது எனக்கு தேவையா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாலிட் ப்ரூஃப் இருக்கு இதுதான் அப்படின்னா அதுக்கு முறையான சில வழிமுறைகள் இருக்கு அதை ரைட்டர்ஸ் யூனியன் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுக்குன்னே உள்ள யூனியன் அது சரி அது நடக்கலையா லீகலாக கோர்ட்டில் போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் நியாயம் இருந்தால் ஜெயிக்க போகிறாங்க இது ரெண்டும் பண்ணாமல் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டதே எனக்கு அது ரொம்ப தப்பான விஷயமா தோணுச்சு அது வரலை அவருக்கு மடியில் கனம் இல்லைன்னா வர வேண்டியதானேங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் ஏன் போகணும் நான் போய் ஒரு ஒருத்தர் வீட்லேயும் போய் நான் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா இது என் கதை கதை தோ இப்போ அவங்க எல்லாரும் முன்னாடி நான் வச்சிட்டேன் இதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லலாம் அது எனக்கு அது தேவையில்லாத விஷயம் அது நான் இன்னொரு விஷயமா சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் திரும்பவும் சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் கதையில் கேரக்டர் பேர் ஜானகின்னு வச்சுருந்தேன் தஞ்சாவூரில் நடக்குது கதை நான் தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு பேர் வச்சுருந்தேன் சொல்கிறாரு ரொம்ப எல்லா இது எல்லாரும் காமன் சென்ஸ் என்னென்னா ஒருத்தன் ஒரு விஷயம் திருடினாங்கன்னா அடிப்படையாக சில விஷயமா அது மாற்றுவான் இவர் ஜானகிங்கிறது அட்லீஸ்ட் பீஸ் விஷயம் என்னாவது வச்சுருக்கலாம்ல சரிங்களா தஞ்சாவூர்ன்றது மதுரைனாவது வச்சுருக்கலாம்ல தொண்ணூற்றி ரெண்டுங்கிற பேருக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது அந்த காலத்தில் அந்த நாளில் ஏதாவது பேர் வச்சுருக்கலாம் இல்லையா அப்படியே வைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ மக்கா இருந்தார்னா அவ்வளோ மக்கா இருக்கிற ஒரு தொண்ணூத்தாறு மாதிரி ஒரு படம் எடுப்பாரா இது ஒரு காமன் சென்ஸ் அந்த கொஸ்டின் நான் இதில் லாஜிக்லாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம்
இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது வந்து எதுக்காக இதை வந்து யூடியூப்ல வந்து பேசுறாரு நியூஸ் சவுண்ட்ல பேசுறாரு எனக்கு புரியல எனக்கு வந்து அவர் வந்து லீகலா மூவ் பண்ணுங்க நீ அவருக்கு தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு தெரியுதுல்ல நீங்க தான் கதை எழுதியிருக்க மெயில் அமைச்சிருக்கன்றீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கன்றீங்க நீங்க லீகலா மூவ் பண்ணி அது நீங்க கவுன்சில் இருக்கு கவுன்சில்ல சொல்லியிருக்கன்றாங்க ஆனா கவுன்சில்ல இருந்து இன்னும் கூப்பிடல பிரேமம் இன்னும் கூப்பிடவே இல்லை நீங்க லீகலா மூவ் பண்ணுங்களா உங்க பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னும் போது அது எதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து பண்ணி விளம்பரம் படுத்துறது எதுக்கு அந்த விளம்பரம்ன்றது எனக்கு தெரியல மூணாவது விஷயம் நான் இது வந்து பர்சனலா பாரதி ராஜா சார் மேல எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை ஒரு டேரக்டரா ஒரு ஆக்டரா ஒரு கிரியேட்டரா அவர்கிட்ட நான் ஒன்னே ஒன்னு நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சுரேஷ் மட்டும் அவரோட உதவியாளர் கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா டேரக்டர்ஸுமே அவரை பார்த்து தான் வந்தாங்க எல்லாருமே அவரை குருவான்னு நினைச்சு தான் வந்திருக்காங்க மறுதெல்லாம் வந்து பாரதி ராஜா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குருவா அவரோட மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்காரு இப்படி சுரேஷ்காக டக்குன்னு அதை அப்படி 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 ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது அவர் வந்து எல்லாரோட மனசும் எந்த அளவுக்கு காயப்படணுன்றதையும் அவர் கொஞ்சம் யோசிக்கணுன்றது என்னோட வேண்டுகோள் கடைசியாக சொல்ல வேண்டியது ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனால் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் என்னன்னா அந்த ரெண்டு இன்டர்வியூ வந்து அனைமா எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் அதில் எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்கு அதை அப்படியே நான் சொல்லிடுறேன் மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம உங்கள் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் பதில் சொல்லிடலாம் என்னென்னா அவர் வந்து பத்து நிமிஷம் சொன்ன கதையிலே அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு எங்கேயோ மலையடி வாரத்தில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் போய் நாங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது ஏதோ பல நாள் டிஸ்கஸ் பண்ண தான் சொன்னார் எத்தனை நாள்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ அதனால் டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ எழுதியிருப்பாங்கல்ல இல்லை வெறும் டிஸ்கஷன் மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எழுதும் போது இந்த மாதிரி ரஃப் ட்ராஃப்ட் இது பண்ணோம் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது அதிலே நிறைய குறிப்புகள்லாம் எடுத்துப்போம் தனியாக ஒரு அஸ்டண்ட் அதுக்கு வந்து குறிப்பு எடுத்துப்பார் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்திருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாம் ஒன்று தொண்ணூத்தி ஆறுன்னு அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஞாபகம் இல்லையான்னு ஒரு இன்டர்வியூலே கேட்டிருந்தாங்க நான் பார்க்கல அப்படின்னாரு அவரும் பார்க்கல அந்த மூணு ரைட்டர்ஸ் கொடிவீரன் ஒருத்தர் ரோஸ்மில்லன் ஒருத்தர் சுருளிப்பட்டி சிவாஜி அந்த மூணு பேருமே எதையுமே பார்க்கலையா தொண்ணூத்தாறுன்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது பார்க்கலையா ரிலீஸ் ஆகி ஹிட்டுன்னோட தான் இவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதா கேள்வி இன்ட்ரோல் பிளாக் சொல்லும் போது பாரதி ராஜா சார் வந்து கட்டி அணைச்சிட்டாரு அப்படின்னோட இந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் ஆனால் ஆமா அப்படின்னாங்க ஸ்கிரிப்ட் படி நாங்கள் வச்சிருந்தது முதல்ல அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் கிடையாது சரிங்களா ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அது வந்து எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு டியூரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலே போதுன்னோட நாங்கள் முன்னாடி எழுத்து வச்சதான் ஃபஸ்ட்டு வச்சது வந்து படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று எங்கே விட்டனோ அங்கே தான் இருக்கேன் வா அப்படின்னோட அந்த பொண்ணு ஓடி வரும் காரில் ஏறி கிளம்புவாங்க அதுதான் இன்ட்ரோல் பிளாக் ஸ்கிரிப்ட் படி ஏன்னா அது ஒரு பீக் பாயிண்ட் ஏன்னா வாங்கினோன்னு வந்துருச்சு ரெண்டு பேர் கிளம்புறாங்க என்னடா அது நைட்டில் ரெண்டு பேரும் கிளம்புறாங்களேன்னு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் அதுதான் இன்ட்ரோல் பிளாக்காக வச்சது டியூரேஷன் காரணமாக நாங்கள் மாற்றி வச்சது எங்கன்னா அந்த காஃபி ஷாப்லேருந்து வெளில வருவாங்க வண்டி போயிட்டே இருக்கும் பின்னாடி உட்காந்துருந்த அந்த சுபாங்கிற கேரக்டர் ரெண்டு பேரையும் சந்தேகமாக பார்ப்பாங்க இன்ட்ரோல்னு போடுவோம் இதுக்காகவா அவர் கட்டி அணைச்சார் எனக்கு தெரியல அதில் அப்படி ஒரு வரலாறு காணாத ஒரு இன்ட்ரோல் பிளாக் ஆகுது எங்களுக்கு நேரம் பிரச்சனையாக இருந்ததுனால நாங்கள் அங்கே உணர்ந்து வச்சோம் அதுக்கு ஒருத்தர் கட் தெரில ஓகே பிகினிங் டு எண்டு இது தான் இதே ஸ்கிரிப்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி முதல் பத்து நிமிஷம் பார்க்கும் போதே பாரதி ராஜா சார் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு ஸ்கிரீனிங் அப்படின்னாரு போய் அங்கே இருந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது அதனால தான் அவர் வெளில போனார் திருப்பி வந்து ஃபுல் படம் பார்த்தாரு அப்படிங்கிறது மொதல் இன்டர்வியூல இப்படி ஒரு டீட்டெயில் சொல்லியிருந்தார் கரெக்டா ஆமா நிறுத்திட்டாரு அப்படின்னாங்க அப்படியே அப்படின்னா நிறுத்த முடியாது ஆக்சுவலா அது உள்ள போய் சொன்னா தான் அதை நிப்பாட்டலாம் முடியும் அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு அந்த ஜானகி அம்மா கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலா சார் சொன்ன மாதிரி பி சுஷிலா அம்மாவோட இதை ஃபேனாக இருக்கிற மாதிரி கௌசல்யா நடித்த ஒரு படம் வந்திருக்கு உங்களுக்குலாம் தெரியுமான்னு தெரில ரொம்ப முன்னாடி நைன்டீஸில் ஒரு படம் வந்துச்சு அவங்களுக்கு என் படம் வர பேர் மறந்துருச்சு கூப்பிட்டு வந்து மனதை திருடி விட்டாய் ஓகே அதில் கூப்பிட்டு வந்து ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ண வைப்பாங்க சுஷிலா அம்மா வெளில நின்று பாடுவாங்க அவங்க வெளில வந்து ஸோ இட்ஸ் நத்திங் நியூ இது ஒன்றும் ப
அதான் எனக்கு அடுத்தது என்னன்னா மருதுபாண்டி யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த படத்து மேல ஒரு மரியாதை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த படத்தையுமே நைன்டி சிக்ஸையுமே எங்கேயுமே இது ஒரு படமானு சொல்லலை பிரமாதமா எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறாரு ஸோ இத்தனை படம் பண்ணவங்க சுரேஷை விட்டுருவோம் அவரை பத்தி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இத்தனை படம் பண்ண ஒரு டேரக்டர் பெரிய ஐகான் அவரை வந்து நம்ம அப்படி நிமிந்து இதை பார்க்குறோம் அவர் எப்படி டக்குன்னு இப்படி ஒரு காரியம் நாங்க பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னு முதல் கேள்வி வருது ஏன்னா அவர் கண்டிப்பா தெரியும் ஒரு ஒரு கிரியேட்டர்னா ஒரு அது அது எப்படி என்ன என்ன மாதிரி இருந்தா அது வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனா அவரு இது பண்றாரு பிளஸ் அந்த இன்டர்வியூலே பாத்தீங்கன்னா சுரேஷுமே கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின் ஓரனா பேசியிருந்தார் குழந்தைக்கு அப்பாங்கிறாரு அப்புறமா இல்லைங்கிறாரு அது என்னன்னு எனக்கு தெரில இன்னொன்னு என்கிட்ட முழு கதைய மருது பாண்டிய சொல்ல சொன்னதா சொல்றாரு அப்படி எதுவும் உங்ககிட்ட சொன்னாரு எனக்கு தெரியல என்கிட்ட எதுக்கு முழு கதையை சொல்லணும் ஏன்னா அவர் ஒன்று என்ன என்ன கேமரா மேனா அப்ரோச் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் கதை கேட்பேன் இல்லைனா நான் கேட்க மாட்டேன் அதிகபட்சம் யாராவது ஒரு ஆக்டர்ஸை சொல்லணும்னா ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டே பேர் தான் எனக்கு சசிகுமார் சாரை தெரியும் விஜய் சேதுபதியை தெரியும் ரெஃபரன்ஸ் வேணால் கொடுப்பேன் அதுவுமே முழுமையாக தெரிஞ்சிருந்தால் கொடுப்பேன் இப்போ மருது அசுரவாதம் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சசிகுமார் சார்ட்ட நான் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அறிமுகம் கிடையாது நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன் அதுவுமே வந்து நான் சொன்னது இல்லாமல் அப்புறம் கேமராமேன் கதிர் மூலமாக சொல்லி அது அது பண்ணலாம் நண்பர்களுக்கு அது பண்ணுவோம் முன்ன பின்னே தெரியாதவங்க இன்னொன்று என்ன கேமராமேனாக கேட்டு வராதவங்கள்ட்ட நான் கதை கேட்டதே கிடையாது முத விஷயம் ஏன்னா அது ரிஸ்க் அது நான் கேட்டது கிடையாது ஒன்று ஆமாம் மணி தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்லிட்டாரு அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை இன்னொன்று இந்த நைன்டி டூ நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இதை சொல்கிறாங்க நான் நைன்டி டூன்னு வச்சுருந்தேன் இவர் நைன்டி சிக்ஸ்னு படம் எடுத்துட்டாருங்கிறாங்க நான் ஏன் நைன்டி சிக்ஸ்னு படம் எடுத்தேன் அப்படின்னா அப்போ நான் நான் தஞ்சாவூர் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறாங்களா நான் எங்கள் கோலாலம்பூரில் வளர்ந்தேன் நான் தஞ்சாவூரில் தான் வளர்ந்தேன் நான் அங்கே தான் ஒரு மூணு ஸ்கூலில் படித்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் பேட்ச் ரீயூனியன் நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் கிட்டத்தட்ட எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்லிட்டேன் இந்த படம் ஒரு ரீயூனியன் அடிப்படையாக வச்சு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு ரீயூனியன் நடக்கலன்னு சொல்ல போகிறாங்களா இல்லை நான் அதை பேஸ் பண்ணி எழுதலைன்னு சொல்லுவேன் நான் அது எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் அதில் யாரை பார்த்தேன் என்ன பார்த்தேன் அதுலேருந்து வந்த கதை தான் அது எப்படி இப்படிலாம் மாறி மருவி வந்தது அதையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ கிளியர் எவிடென்ஸ் என்னோடய பர்சனல் லைஃப்லேருந்து நான் ஒரு எவிடென்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதையும் இது பண்ணோம் இன்னொன்று கூப்பிட்டு பேசும்போது துரோகம் பண்ணிட்டாரு ஆனால் அவருக்கு நான் அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் நான் டீ போட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னாரு முதல்ல நீ நீங்கள் எதுக்கு டீ போட்டு கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல துரோகம் பண்ணிட்டாருனோனே எதுக்கு அப்புறம் டீ போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க அதுவும் எனக்கு தெரியல அதை மருது ஒத்துக்கிட்டாருன்னு வேற சொல்றாங்க நீ என்ன ஒத்துக்கிட்டியா துரோகம் பண்ணிட்டான்னு ஒத்துக்கிட்டியா ஆ டீ நல்லா இருக்குன்னு வேணா சொல்லிருக்கலாம் அதான் எனக்கு தெரில சரி ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு அதுல வந்து ரொம்ப காசு செலவாகும் அது பண்ண முடியல என்னால அப்படின்னாரு ஏன் பண்ண முடியல ஏன் உங்கள்ட்ட காசு இல்லை அடுத்த கேள்வி வருது ஏன்னா பத்து வருஷமா பாரதராஜா சாட்டை இருக்கேங்கிறாரு தெரில ரெஜிஸ்டர் படத்து கூட காசு அதுவும் அவர் தான் டேரக்ட் பண்ண போறாருன்னு சொல்றாங்க அவர் பேர்ல இல்லைனாலும் பரதராஜா சார் பேர்ல அதை வந்து இது பண்ணிருக்கலாம் இல்லை நண்பர்கள் யார் பேர்ல அது பண்ணிருக்கலாம் ஈஸியா பண்ணிருக்கலாம் அது ஒரு பெரிய செலவு கிடையாது காரணம் என்னன்னா அவர் சொல்றாரு அதுக்கு ஏதோ எழுதியிருக்கணும் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்கணும் இல்லை கதை எழுதியிருக்கணும் பேர் வந்திருக்கணுங்கிறார் எனக்கு அப்படி இல்லாம் தெரியல சொல்ல போனா எனக்கு நான் என்னுடைய கதையை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுன்னு போனப்ப எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது யூனியனில் போனேன் இதான் முறை இதான் வழிமுறை இவ்வளோ டைம் ஆகும் ரொம்ப கிளியராக சொன்னாங்க கரெக்டாக அந்த கார்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்துருச்சுன்னா கரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ரொம்ப ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க இவர் சொல்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ கூட பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதுவும் நடக்கலை ஸோ அப்போ அப்படி ஒரு அப்போனா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எங்கே இருக்குது என்ன அது ஒன்றும் தெரியல எனக்கு ஆமாம் இன்னொன்று நந்தகோபால் சார் ப்ரொடியூசர் அவரை கூப்பிட்டு பேசினதாக சொன்னாங்க நான் நந்தகோபால் சார்கிட்ட பேசும்போது தான் தெரியும் நீங்கள் எதுக்கு சார் போனீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைப்பா படம் நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டை கூப்பிட்றாங்கன்னு நினச்சிட்டு தான்ப்பா போயிட்டேன் அப்படின்னாரு இதுதான் சொன்னார் அப்படின்னா எனக்கு என்ன டீட்டெயில்னே சொல்லாமல் கூப்பிட்டுருக்குறாங்க அதுவே முதல்ல எனக்கு சரியாக
என்கிட்ட சொன்னது என்னென்ன இல்லைப்பா அவர் ஏதோ ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி காட்டுறாருப்பா எனக்கு என்னென்னு புரியல அப்படின்னு தான் எனக்கு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார் எதாக இருந்தாலும் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு யாருமே டைரெக்டாக ஃபோன் பண்ணல இப்போ வரைக்கும் இந்த சுரேஷுங்கிற நபரோ இல்லை பரதராஜா சாரோ இல்லை பாரத சாகரோட மேனேஜர்ஸோ யாருமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணலை ஸோ இது எனக்கு டைரக்ட் இது வரல மருது மூலமாக ஃபோன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நான் மருதுகிட்ட சொன்ன வார்த்தை இதுதான் என்னென்னா எனக்கு இப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு யூனியன்லேருந்து கூப்பிட்ருந்தாங்க இல்லை லீகலாக கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா தாராளமாக போய் இந்த மாதிரி நம்ம எவிடென்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அது வீட்டில் அவரோட வீட்டில் அதுவும் அவரோட உதவியாளருங்கிற ஆ அதான் எங்கேருந்தோ அவரோட ஸ்பேஸ் அது அங்கே போய் நமக்கு நமக்கு நியாயம் கிடைக்கும்னு நம்ம எப்படி நம்பணும் இன்னொன்று அதுக்குன்னு முறையாக ஒரு யூனியன் இருக்குது அங்கே சொல்லிவிட்டா அவங்க பார்த்துக்க போகிறாங்க இது வந்து ஒரு அது தெரில அது எனக்கு வேறு மாதிரி தான் அது தோணுச்சு வேறு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுக்கோ கூப்பிடுற மாதிரி தான் அது தோணுச்சு எனக்கு அது அது எனக்கு சரின்னு படலை இப்போவும் எனக்கு சரின்னு படலை ஸோ இன்னொன்று அவர் அதான் வந்து நஷ்ட ஈடெல்லாம் கேட்கலை நாங்கள் வந்து மன்னிப்பு தான் கேட்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அப்படியே அடுத்த இன்டர்வியூவில் பாரதராஜா சார் பேசும்போது அது அதர் லாங்குவேஜ் ரைட்ஸ் எல்லாம் சுரேஷை தான் பண்ண வைக்கணும் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடு இருக்குது இன்னொன்று யார் மன்னிப்பு கேட்கணுங்கிறத நான் கடைசியாக நானே வர்றேன் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் வர்றேன் அப்படி சும்மாலாம் விட்டுற போகிறது இல்லை அதான் நான் வரல நான் வரலைங்கிறத ஒரு மேட்ராக வேறு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது என்னென்னா அது வரலைங்கிறது வந்து அது ஒன்றும் ஒரு மரியாதை குறைவான விஷயம்லாம் கிடையாது ஏன்னா அது முறை இல்லை அவ்வளோதான் என்னை வந்து நீங்கள் ஃபோனில் பேசியிருந்தால் கூட நான் இந்த டீட்டெயிலாக தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் என்னை யாரும் டைரெக்டாக அவங்க சைட்லேயும் இது பண்ணல மருந்து மூலமாக தான் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க இன்னொன்று அது போக வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை இன்னொன்று அந்த மொத்த இதில் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணாங்க என்னென்னா விஜய் சேதுபதி நல்லவர் அப்படின்னு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க சந்தோஷம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது எங்கள் நண்பர் நல்லவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அந்த நல்லவர்கிட்ட நீங்களே போய் கூட கேட்கலாம் இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் எப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அப்புறமா தான் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த டிஸ்கஷன் நடந்தது அதனால் நீங்கள் அவர்கிட்டையும் கூட போய் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேளை அவர் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்கன்னா நீங்கள் அவர்கிட்டையும் ஒரு தடவை கேட்டுங்க நல்ல விஷயம் நைன்டி சிக்ஸ் டிசைன் பார்த்தேன் பிரமாதமாக இருந்ததுன்னு பாரதராஜா சாரே சொல்லியிருக்காரு அந்த இன்டர்வியூலே சொல்ல பிரமாதமாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ பாரதராஜா சாருக்கு அந்த நைன்டி டூங்கிறது ஞாபகம் வரலையா முதல் கேள்வி ஏன்னா நைன்டி டூனு தான் ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னாரு பாரதராஜா சாருக்கு அது ஞாபகம் வரலையா முதல் கேள்வி அகேன் சீன் வைஸ் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த படம் அதே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதோ என்ன அப்ரூவ் பண்ணணுன்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் அகைன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் உங்கள் கையில் ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னா சீன் வைஸ் அதே தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தர் அதை எனக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ணட்டும் திரும்ப இடையில இடையில படம் பிரமாதம் பிரமாதம்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஒரு படத்தை காப்பி அடிச்சு எடுக்க முடியுமா அந்த கேள்வி இன்னொன்று அது சொல்லும் போதே பார்த்தா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து ஒரு எனக்கு தெரியல அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை ஒரு நிதானம் இல்லாமல் சொன்ன மாதிரி இருந்தது மருதுவோட படம் வந்து வெல்கம் டு சென்னையோ வெல்கம் சென்னையோ ஏதோ சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் வணக்கம் சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறதுங்கிறாரு சுரேஷ் ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தோட பேரை முதல்ல சரியாக சொல்லலை அது சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அதுதான் அந்த படத்தோட டைட்டில் அது அதை மட்டும் கிடையாது அவங்க டைட்டிலே அவங்க மாற்றி தான் சொன்னாங்க அவர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது பாரதி என்கிற பால் பாண்டிங்கிறாரு எழுதி காமிச்சது பார்த்தா பால் பாண்டி என்கிற பாரதின் இருக்கு இது என்ன என்ன அது ஏன் அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் எனக்கு தெரில சரி அகைன் அந்த ஏன்னா நான் அதில் ஏற்கனவே சிலது ரிப்பீட் ஆகலாம் பட் அந்த அந்த இதில் அவங்க பேசினதுனால நான் சொல்லிடுறேன் தேங்க்ஸ் கார்டு போட்டதுனால இவர் தான் அந்த கதையை வந்து என்கிட்ட சொன்னார் இது நீங்கள் ஒரு சந்தேகமாக வேணால் சொல்லலாம் ஏன்னா மருது அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு அதுவுமே வந்து இப்படி மீடியாவில் போய் சொல்லணுமா உங்களுக்கு அப்போ உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன உங்களுக்கு நியாயம் வேணுமா இல்லை மீடியா அட்டென்ஷன் வேணுமா இல்லை இதுலேருந்து வேறு ஏதாவது ஆதாயம் தேடுறீங்களா அப்படிங்கிறத முதல்ல கிளியராக எனக்கு அது சொல்லணும் ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி தான் தேங்க்ஸ் வந்து எதுக்கு வேணாலும் நான் போட்டிருப்பேன் அது என்ன கேட்டால் நான் சொல்ல போகிறேன் எதுக்குன்னு அப்படின்னு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு அதை வச்சு நீங்களே ஒரு யூகம் பண்ணி அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைப்பீங்க ஒருத்தர் வசைப்படுவீங்கன்னா அது எனக்கு என்னென்னு தெரியல மறந்துட்டேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு
எழுதுன கதைனா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே என்னோடய சீன் சீனாக சொல்ல முடியுமானா இல்லை ஏன்னா அது அவங்க எழுதலை எழுதுனது நான் இப்போ கேட்டிங்கனாலும் என்னால் உட்காந்து ரெண்டு ரூபா கிராஃப்ட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஒரு விஷயம் நீ கருவை தூக்கி இருந்தால் பரவாயில்ல நீ குழந்தையே தூக்கிட்டு போயிட்டேங்க அவங்க எந்த குழந்தைன்னு எனக்கு முதல்ல தெரியணும் அந்த குழந்தை எது நீங்கள் ஏதோ ஒன்று வச்சுருப்பீங்க இல்லை ஸ்கிரிப்டுன்னு அதை எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அது ஏன்னா அது அது எனக்கு தெரியல அது குழந்த குழந்தைனா அந்த குழந்தை யார் அந்த குழந்தை அது ஏதாவது இருந்துச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நைட்டு போய் ஸ்டார் ஜர் ஆக்ஸில் வந்து ஸ்பைரல் பெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது நீங்கள் என்றைக்கு எழுதுனீங்களோ அந்த ப்ரூஃபோடு வரணும் இப்போ நான் வந்திருக்கிறேன்ல இதுக்கு பேர் தான் ப்ரூஃப் சும்மா மணக்க மணக்க இன்றைக்கி அப்படியே ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அப்படி தான் இருந்தது அவர் காமிச்ச ஃபோட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருந்தது அப்படியே அன்னைக்கு அன்னைக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து காமிச்ச மாதிரியே தான் இருந்தது ஸோ அந்த அதில் அந்த இது இருக்கணும் நம்பகத்தன்மை இருக்கணும் அதாவது இத்தனை நாள் முன்னாடி எழுதி எடுத்த ஸ்பைரல் பைண்டோ இல்லை கைப்படம் எழுதுனதோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணதோ அந்த நம்பிக்கையோட வரணும் குறைஞ்சபட்சம் அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னு எனக்கும் தெரியல ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் அதோடையாவது வரணும் சில வார்த்தைகள் குறிப்பா என்னன்னா அன்னைக்கு கூப்பிட்டது சுமூகமான முறையில் முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன் அவர் வரல அப்படின்னாங்க அது என்ன அந்த சுமூகமான முறையில்னா என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு ஒரு காசு கொடுங்க தொடர் முடிச்சுப்போம் அப்படின்னு அது நான் ஏன் தரணும் நான் எழுதின ஸ்கிரிப்டும் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அதனால அந்த சுமூகத்துக்கெல்லாம் இங்கே இடம் இல்லை இன்னொன்று இதை களவாண்டுட்டு போய் எங்கே கொடுத்துருக்கான் அப்படின் சொல்லியிருக்காப்புல அப்போ நீயும் சேர்ந்து என்ன மா மாவாட்டிக்கிட்டு இருந்தியா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை மீடியாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அது அப்படிலாம் பண்ணலாமா எனக்கு தெரியல மீடியா பீப்புள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த ஒரு நாளில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை கிடைச்சதுன்னா எழுதி பைண்ட் பண்ணி எடுத்துடலான்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் அதே ஒரு நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க உங்கள் ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு வாங்க இல்லையா நானே நைன்டி சிக்ஸ் எங்கேயாவது எங்கே ஓடுதுன்னு நான் கேட்க சொல்கிறேன் போய் பார்த்துட்டு கூட ஒன்று சொல்லுங்கள் ஏன்னா நைன்டி பர்சன்ட் அதே தான் தானே சொல்கிறீங்க வந்துட்டு அந்த டேரக்டர் சாரி சுரேஷ் அதை எழுதினவர் அவர் வந்து சொல்லட்டும் இல்லை யார் அது சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி வந்து அதை சொல்லட்டும் என்ன பார்த்துப்போம் அதான் கதை தான் அதான் அதான் இப்போ ஐயோயோ அது கிடையாது பார்த்துட்டு பார்த்தேன்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்கிரிப்டை சொல்லணும் ஏன்னா டைலாக்லேருந்து எல்லாம் அதே தான் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ஒன்று ம் ஆ கேமரா மூமெண்ட் வரைக்கும் சொல்கிறேன் நடித்து காட்டுவேன் வேறு சொல்லியிருக்காரு மருதுக்கு நடித்து காட்டுவாரா அவர் எங்கள் நீங்கள் நான் இன்னொரு ப்ரெஸ் மீட் கூட வேணாலும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் வந்து நின்று நடித்து காட்டட்டும் அத்தனை டைலாகையும் கரெக்டாக சொல்லட்டும் பார்ப்போம் இன்னொன்று அது திரும்ப சில வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே காயப்பட்டது நேற்று இருந்திருந்தால் அது இன்னும் எங்களுக்கு அது எங்களுடைய வருத்தம் இன்னுமே தெரிஞ்சிருக்கும் மெயின் கல்ப்ரிட் அப்படிங்கிறாரு காசு கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் என்னோடய இருபது வருஷ ஃப்ரெண்டுக்கு நான் காசு கொடுத்தேனான்னு கேட்குறாரு கல்லொழி மங்கன்னு சொல்கிறாரு கொன்றுவேங்கிற ஒரு வார்த்தையும் ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் ஓகே அவர் சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் மதிக்கிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாவோட ஒரு என்ன சொல் டாப் த்ரீல நம்ம அவரை வச்சு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு இயக்குனர் இமயங்கிற ஒரு பட்டம் வேறு இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு த இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அது மீடியாவில் எந்தவித ப்ரூஃபுமே இல்லாமல் இப்போ வந்து அவர் என்கிட்ட தான் சொன்னார் அதைத்தான் நான் எடுத்தேன் இப்படிலாம் எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது அவர் உங்கள் கூட ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அப்படி அவர் உங்கள் கூட பத்து வருஷம் இருக்கார் அவருக்கு ஏதாவது நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் செய்யுங்க உங்கள் அசிஸ்டன்ட் நீங்கள் செய்யுங்க அவருக்கு நீங்கள் வந்து அதான் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்காருங்க நீங்களே நீங்கள் ஏன் நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்களே டைரக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அவரை டைரக்ட் பண்ண விட்டுருக்கல
ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பொருளாதார உதவி பண்ணி அட்லீஸ்ட் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் நாங்கள் எதுக்கு அதை பண்ணணும் இன்னொன்று அவர் சொன்னாருங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு படம் பண்ண டேரக்டர் அந்த படத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு தெரியும் அதை அவரே பாராட்டியிருக்காரு இந்த நைன்டி சிக்ஸையும் அவரே பாராட்டியிருக்காரு கூப்பிட்டு அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாமா நாங்கள் யாராவது அப்படி ஒரு வார்த்தையை இப்போ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் அப்படி பயன்படுத்தியிருந்தா நாளைக்கு எங்கள் நிலமை என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி கொச்சையாக ஒன்று பேசியிருந்தா முதல்ல மீடியா முதல்ல எங்களை சும்மா விடுவீங்களா இல்லை ஃபிலிம்ஸில் இருக்கிறவங்க எங்களை சும்மா விடுவாங்களா இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்தோ எந்த சைட்லேருந்து எதுவும் இல்லை காரணம் என்ன அவருடைய பொசிஷன் அவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கிறாரு அதனால் யாரும் ஒன்றும் சொல்லலை அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு கூடுதல் பொறுப்பு அவருக்கு இருக்குது ஸோ அதுக்கும் எனக்கு பதில் வேணும் சிந்திக்க ஆற்றல் அற்றவன் இன்னொன்று என்ன ஆற்றல் இல்லாதவன் அப்படின்றதோ மூளை பஞ்சம் என்னென்னமோ சொல்லியிருக்காரு இங்கே யாருக்கும் எதுவும் எந்த பஞ்சமும் கிடையாது எத்தனை கதை வேணும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது எங்கள் டீமில் எல்லாருமே நாங்கள் எங்கள் கதைகளை எழுதி தான் எடுத்திருக்கோம் யார்கிட்டேருந்தும் வாங்கி எடுக்கலை எங்களுக்கு எந்த பஞ்சமும் கிடையாது ஒருவேளை நாங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படி என்ன சொல்கிறது அவர் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் எழுதி எடுக்க முடியாது முதல்ல அது முதல் இன்னொன்று அது அதை அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் திரும்ப அதான் அவர் அவரோட ஸ்கிரிப்டை தான் கொடுத்தாகணும் கடைசியாக என்னுடைய ஒரு வருத்தம் என்னென்னா அது உங்களுக்கு தான் அது அந்த அந்த கடைசியாக அந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து இதில் வந்து அந்த இன்டர்வியூ முடியும் போது அந்த ஸோ கால்ட் அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவர் இருக்கீங்களா அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவர் சினி விகடனில் இன்டர்வியூ எடுத்தவர் இங்கே இருக்க இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சரி பரவாயில்ல ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் விகடன்லே அவங்களுடைய ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கான அந்த சர்டிஃபிகேட்டை போட்டிருக்காங்க ஆன்லைனில் ஒரு ஆர்டிக்கலே வந்திருக்கு ஒன்று அந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருக்கணும் கேள்வி கேட்கலை இது ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஆச்சேன்னு கேட்டிருக்கணும் கேட்கலை நீங்கள் உங்கள் ஸ்கிரிப்டை ஏன் எடுத்துகிட்டு வரலன்னு கேட்டிருக்கணும் கேட்கலை பரவாயில்ல அது ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியலன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நினைக்கிற விஷயம் நடக்கணும் வாழ்த்துக்கள் என்னது இது நினைக்கிற விஷயம் நடக்கணும்னா அது அவங்க நினைக்கிறது சரின்னு நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துட்டீங்களா இல்லை அவங்க கொடுத்த ப்ரூஃப்லாம் நீங்கள் சரின்னு நம்பிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் இந்த விஷயமா இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான விஷயம் ஏன்னா இது ஒன்றும் ரெண்டு சின்ன பசங்களுக்கு இடையில நடக்கிற சண்டை இல்லை வந்து நாலாவது வாரம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்க படத்தை பற்றி எந்தவித ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாமல் தப்பாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது எவ்வளோ பொறுப்பு வேணும் நினைக்கிறது நினைக்கிற விஷயம் நடக்கணும் வாழ்த்துக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிதானமாக அதை யோசிச்சு பாருங்கள் அது சொன்ன விஷயம் சரியா அப்படிங்கிறத நீங்களும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் இதை வந்து நான் இவ்வளோ உரிமையோடு சொல்கிறேன்னா இந்த படத்துக்கு உங்களில் பல பேர் ரிவ்யூ பண்ணிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஏன் அதுக்கு மேலே கூட சொல்லலாம் எல்லாரும் அதை பற்றி பாசிட்டிவாக எழுதியிருக்கீங்க ஒரு இதை பற்றி ஒரு எங்கேயுமே இது ஒரு தப்பாவோ இதாவோ எதுவுமே எழுதலை இவ்வளோ பாசிட்டிவாக நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு படம் தான் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மட்டும் அதை ஏன் அப்படி அப்படி டிவைடடாக பார்க்கணும் உடனே இதை வச்சு க ஏன்னா அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை இன்னொரு சைடை பற்றி சொல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு சைடை மட்டும் சொல்லிட்டு அப்படியே நிறுத்துறீங்க அது சரியா அகைன் அவ்வளோதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் அவ்வளோதான் இனிமேல் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் முதல்ல சென்சேஷனலைஸ் பண்ண வேணாம் சார் உங்களுக்கு ஹெட்லைன் கொடுக்கறதுக்கு நான் இங்கே வரல சார் மன்னிச்சிருங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்களேன் இவ்வளவு டீட்டெயில் கொடுத்துட்டேன் அவர் சொன்னதையும் சொல்லிட்டேன் இல்ல சார் முதல்ல அந்த ஹெட்லைன்ஸுக்கு என்ன கேட்க வேண்டாம் நீங்க அதைதான் அதுக்குதான் கேட்கறீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் திரும்ப அந்த மாதிரி போகாதீங்க இது வந்து வேற மாதிரி கேஸ் கிடையாது வேற எதை நோக்கி போகுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதான் சொல்லிட்டேனே அதாவது நான் இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு ஆமான் இல்ல சார் அப்படி இல்ல சார் ஒரே விஷயம் தெரியுங்களா இத சென்சேஷனல் ஆக்குறதுக்கோ இல்ல மீடியால இதை பத்தி திருப்பி திருப்பி பேசுறதுக்கோ இங்க வரல அப்படி பண்ணியிருந்தா இதை என்னைக்கோ பண்ணியிருந்திருக்கலாம் 
இப்போ ப்ரெஸ் மீட் வச்சு இது எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுக்கான மெயின் காரணம் என்னென்னா பாரதி ராஜா சாரும் வந்து சொல்லிட்டார் பேசிட்டார் அவர் பேசினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அவர் சொன்ன போது அதை எல்லாரும் நம்புவாங்க அவரும் வந்ததுக்கப்புறம் இனிமேலும் ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலன்னா ஏன்னா அந்த அந்த யூடியூப் வீடியோ எடுத்தவங்களும் ஒரு சைடை மட்டும் கேட்டுட்டு போட்டாங்க இப்போ எங்கள் சைடும் கேட்டிருந்தாங்க ப்ரேம் சைடும் கே கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது அப்பயே முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு கட்டாயத்துக்கு உள்ளாகிட்டாங்க இந்த ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறது இந்த ப்ரெஸ் மீட் வைக்கணுமான்றதே ரொம்ப யோசிச்சு தான் வச்சோம் ஏன்னா மெயினாக மருது பாண்டியனுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத மன உளைச்சல் நான் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதுனால தெ தெரியுங்க இந்த கதையை பிரேம் எப்பிலேருந்து சொ சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் எப்போ அவரோட லைஃப்பில் நடந்தது இந்த ஸ்கிரிப்டை அவர் எப்போ சொன்னார் எல்லாமே தெரியும் அப்படி ஒரு ஏன்னா இப்போ எனக்கெல்லாம் உண்மை தெரியும் தெரிஞ்சுட்டு நான் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு கூட வரலன்னா ரொம்ப தப்பாக இருக்கும் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டோட நோக்கமே அதான் இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்டுக்கிறேன் இதே லா லாஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்டாக இருக்கட்டும் இதுக்கு மேலே அவங்களும் மீடியாவுக்கு போய் பேசுகிறாங்கன்னா அது அவங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம் என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி இதோட எண்டில் என்னென்னா ரைட்டர்ஸ் யூனியன்னு ஒன்று இருக்குது பாக்கியராஜ் சார் அதுக்கு தலைவர் பாக்கியராஜ் சாரை எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாரும் போய் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அவர் ஒரு பெரிய படத்துக்கே கூப்பிட்டு பேசி எல்லாமே ஒரு இப்போ அதுக்கு ஒரு தீர்வும் வந்துருக்கு ஒரு லீகலாக போக வேண்டிய தீர்வுக்கு எதுக்கு திருப்பி திருப்பி வெளியில் வந்து மீடியாவில் பேசிக்கிட்டு மீடியாவில் பேசிக்கிட்டு ஒன்றுமே புரியல இதுக்கு மேலே இதை பற்றி பேசிக்க வேண்டாம் ரைட்டர்ஸ் யூனியன்னு ஒன்று இருக்குது அவங்கள்ட்ட ஏதாவது ப்ரூஃப் இருந்துச்சுன்னா அங்கே அவங்க காமிக்கிட்டோம் ப்ரேம்கிட்டே இருக்குது ப்ரேமும் காமிக்கிட்டோம் ரை ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் அதை கேட்டுட்டு என்ன முடிவோ சொ சொல்லட்டும் சார் என்னன்னா சுரேஷ் ஒரு தட்ட பட்டம் கலக்க கிடையாது வந்துட்டு சுரேஷ் மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிமால் இருக்காங்க எல்லாம் ஏகப்பட்ட கலக்க கேட்டுருக்காங்க வந்துட்டு கேட்குறப்ப எந்த கதை மனசை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ எந்த கதை மனசை பாதிக்குதோ அந்த கதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எத்தனை வருஷம் கழிச்ச கடவுள் மைண்டில் இருக்கும் வந்துட்டு நான் மனசை பெரிய பெருசாக டச் பண்ணாத கதைகள் வந்துட்டு தொடாத கதைகள் வந்துட்டு அந்த காலத்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக மறந்து கால் கால போக்கில் மறந்து போயிருவேன் போயிடுவேன் நம்ம மனசு விட்டு வந்துட்டு சுரேஷ் அந்த காசு வர ஒப்பீனியன் கொஞ்சம் கேட்டு நான் ஒப்பீனியன் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் முடிச்சு ரொம்ப வருஷம் வந்து பிரேம் போய் காசு சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு ரிசம் செய்யுமே தாட்டை வரல சுரேஷ் கதையை பற்றி சுரேஷ் கதை ஒரு சின்ன தாட்டோட எனக்கு கதை வந்துட்டு சுரேஷ் கதையை பற்றி இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட பிரேம் நான் சொல்ல கிடையாது வந்துட்டு அது திங்கிங்லேயே இல்லை அந்த விஷயம் வந்துட்டு ஸோ இதுதான் பாரத சாரையும் சொன்னேன் வந்துட்டு சார் எனக்கு அது கதை வல்ல பிரேம் கதை கேட்குறப்ப எனக்கு ரிசம் செய்யுமே தாட்டை எதுவுமே வல்ல சார் எனக்கு எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>